ഇനി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജാഗ്രതയോടെ കുവൈറ്റ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറ്റലി ഇറാഖ് ഇറാൻ തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രികർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ന് രാവിലെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിമാരുടെ ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായതായി ബഹ്റിൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതേസമയം ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് ദുബായ് ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ച് ബഹ്റിനിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റദ്ദാക്കി ബഹ്റിൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ബഹ്റൈനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായി ആദ്യം ഇറാനിൽ നിന്നും ദുബായ് വഴി ബഹ്റൈനിലെത്തിയ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പിന്നീട് രണ്ട് ബഹ്റൈൻ സ്വദേശികൾക്കും നാല് സൗദി സ്വദേശികൾക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഒടുവിലായി ഇന്ന് ദുബൈയിൽ നിന്നും ഷാർജയിൽ നിന്നും ബഹ്റൈനിലെത്തിയ ഒൻപത് ബഹ്റൈൻ സൗദി സ്വദേശികൾക്കു കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ബഹ്റൈനിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ദുബായിൽ നിന്നും ഷാർജയിൽ നിന്നും ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ സമയം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ബഹ്റൈൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജാഗ്രതയോടെ കുവൈറ്റ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറ്റലി ഇറാഖ് ഇറാൻ തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രികർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കുവൈത്ത് ഇന്നലെയാണ് ഇറാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റു രണ്ടു പേർക്കു കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ദിന വിമോചന ദിന ആഘോഷങ്ങൾ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിവെക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറ്റലി ഇറാഖ് ഇറാൻ തായ്ലൻഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുമുള്ള വ്യോമഗതാഗതം നിർത്തിവെക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവധി റദ്ദാക്കാനും മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു വൈറസ് ബാധ തടയാൻ എല്ലാവിധ മുൻകരുതൽ നടപടികളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ധരിക്കുന്ന ഫേസ് മാസ്കിന്റെ ദൗർലഭ്യം മാർക്കറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്രിമമായി ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കാനും വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുമെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാർമസികളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുവൈത്ത് യു എ ഇയിൽ കാലാവസ്ഥ മാറി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബുധനാഴ്ച രാജ്യമാകെ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് പകൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരുമെന്നും അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം കൂടുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സൗദിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലോക ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തുടക്കമാകും ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റി ഷെൽഫുമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലൈവ് കുക്കറി ഷോകൾ എന്നിവ മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുമെന്ന് ലുലു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കി ലോക ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്ക് സൗദിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തുടക്കം കുറിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫുമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലൈവ് കുക്കറി ഷോകൾ എന്നിവ മേളയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളായിരിക്കുമെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ലുലു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു സൌദി സോഷ്യൽ മീഡിയ താരമായ ഹെഷാം ബയേഷും രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറബ് പാചക വിദഗ്ധൻ ഷെർബിനി ബോളിവുഡ് പാചക വിദഗ്ധനും എന്റർടൈനറുമായ ഹരിപാൽ സിംഗ് സോഖി എന്നിവർ പാചക റെസിപ്പികൾ ഉപഭോക്താക്കളുമായി പങ്കുവെക്കും പത്തു വർഷമായി ലുലുവിന്റെ ഭക്ഷ്യമേളകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവും
മാർച്ച് പത്ത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷ്യമേളയിൽ സൗദിയിലെ മുഴുവൻ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് വൈകുന്നേരം ഏഴിന് റിയാദ് അത്യാഫ് മാളിൽ ലൈവ് പാചക മത്സരം നടക്കും കുക്ക് വിത്ത് മാം ബേക്ക് ചാലഞ്ച് തുടങ്ങി നൂറിലധികം മത്സരങ്ങളും അറബിക് വിഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രുചിക്കൂട്ടുകൾ മലബാർ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഒരുക്കും ട്രോളികളിൽ സാധനവുമായി ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലെത്തുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൗജന്യമായി നേടാൻ കഴിയുന്ന സമ്മാന പദ്ധതിയും ഒട്ടേറെ ഓഫറുകളും പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലുലു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഷമീർ ബാബു കൈരളി ന്യൂസ് റിയാദ് റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കേളി രക്ഷാധികാരി അംഗമായ ഗോപിനാഥ് വേങ്ങര സതീഷ് കുമാർ കേളി സെക്രട്ടറി ഷൌക്കത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുധാകരൻ കല്യാശ്ശേരി ജോഷി പെരിഞ്ഞനം സെബിന് പ്രദീപ് രാജ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കുടുംബ കുടുംബാസംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഫുജേറ കൈരളി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ കോർഫക്കാൻ യൂണിറ്റ് സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷ വഹിച്ച സമ്മേളനം ലോക കേരള അംഗം സൈമൺ സാമുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈരളി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ കെ പി സുകുമാരൻ സുജിത് പി വി ഗോപിക അജയ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ബൈജു രാഘവൻ അഞ്ജിനി മനോജ് കോർഫക്കാൻ ഐ എസ് സി യുടെ ഭാരവാഹികളായ പ്രമീസ് പോൾ അരുൺ നെല്ലിശ്ശേരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്പോർട്ടിംഗ് അബുദാബിയും ഡ്രീം സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരത്തിൽ അല്ലയാൻ എഫ് സി ജേതാക്കളായി സ്പോർട്ടിംഗ് അബുദാബിയും ഡ്രീം സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ യു എയിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ അല്ലയാൻ എഫ് സി ജേതാക്കളായി യു എയിലെ പതിനാറ് പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ പല വമ്പൻ ടീമുകളെയും അട്ടിമറിച്ച് തോൽവി അറിയാതെ ഫൈനലിലെത്തിയ സ്പോർട്ടിംഗ് അബുദാബിയെ അത്യധികം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് പൂജ്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലയാൻ എഫ് സി ചാമ്പ്യന്മാരായത് റിഷാമും റഷീദുമാണ് അല്ലയാൻ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത് ഗണേഷ് എഫ് സി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ സംഹ എഫ് സി നാലാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി സംഹ എഫ് സിയുടെ സിജാദിനെയും മികച്ച ഡിഫൻഡറായി മുബാറക് എഫ് സിയുടെ റഷാദിനെയും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായി അല്ലയാൻ എഫ് സിയുടെ മർസൂഖിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ട്വന്റി മെൻ സ്ട്രീം ടൂർണമെന്റിലെ ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡ് നേടി അത്യധികം ആവേശോജ്ജലമായ മത്സരത്തിലുടനീളം ഒട്ടേറെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ സാന്നിധ്യം കളിക്കാരുടെ വീറും വാശിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസേഴ്സായ ഓൾടെക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് മാത്യു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു അബുദാബി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ജേക്കബ് വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും സമ്മാനിച്ചു അല്ലയാൻ ഓട്ടോ സർവീസസ് ഗഫൂർക്ക തട്ടുകട സ്പോർട്ടിംഗ് അബുദാബി ഭാരവാഹികളായ സാഹിർ മോൻ സുനിൽ ചാക്കോ ജോസ് ജോർജ് സന്തോഷ് സാജു പോലോസ് എന്നിവർ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ഷിജിന കണ്ണന്ദാസ് കൈരളി ന്യൂസ് അബുദാബി അജ്മാൻ തുമ്പൈ മെഡിസിറ്റിയിലും തുമ്പൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയിലും യു എ ഇ സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവും അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുമൈമി സന്ദർശനം നടത്തി തുമ്പൈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ തുമ്പൈ മൊയ്തീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ മൊയ്തീൻ ദുബൈ തുടങ്ങിയവർ അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയെ സ്വീകരിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ കാത്ത് ലാബ് ദീർഘകാല പരിചരണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി വിപുലമായ നൂതന സാങ്കേതിക സൌകര്യങ്ങൾ ഭരണാധികാരി പരിശോധിച്ചു ആശുപത്രി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിന് ആശുപത്രി അധികൃതരെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെയും കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിന്റെയും സജീവ പ്രവർത്തകനായ അനിൽ പാരിപ്പള്ളിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് എ കെ ബീരാൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ശക്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് സി കെ കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭൻ കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ സെക്രട്ടറി ബിജിത് കുമാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ചടങ്ങിൽ കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററും ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സും അനിലിന് ഉപകാരങ്ങൾ നൽകി മുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഏകാധിപതി ഹൊസ്നി മുബാറക്ക് അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈജിപ്റ